मुझे क्षमा कीजिए प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं आप मुझे क्षमा कीजिए देवी कि मैंने आपकी परीक्षा ली आपको पाने के लिए तो मैं ऐसी अनेकों परीक्षाएं दे सकती हूँ प्रभु सभी विकारों से परे अब आप अपनी पूर्णता में हैं अथवा नहीं मात्र यही देखना चाहता था देवी जिसके लिए मुझे ये अवतार लेना पड़ा मैं तो पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हूँ प्रभु और सदैव रहूंगी अब आपका साथ पाकर मैं अपनी अपूर्णता से रिक्त होकर पूर्णता प्राप्त करूंगा क्योंकि ये लीला संसार के समक्ष ये सत्य उजागर करेगी कि परस्पर संबंध का आधार तभी सुदृढ़ होता है जब वो पूर्ण विश्वास पूर्ण निष्ठा और पूर्ण त्याग पर टिका हो अद्भुत माँ की दृष्टिकोण से तो मुझे इस कथा का ज्ञान था किंतु अब आपने मुझे पिताश्री के दृष्टिकोण से भी कथा सुनाई तो मुझे ज्ञात हुआ कि माँ को पाने के लिए पिताश्री ने भी कितने कष्ट सहे और किस प्रकार उन्होंने अपने ब्रह्मचारी अवतार के उदाहरण से जगत के समक्ष सुखी संबंध का रहस्य उजागर किया संसार को ये दर्शाया कि निष्ठा और विश्वास से ही उत्तम संबंध की नींव स्थापित होती है जगत के समक्ष सुखी संबंध का रहस्य उजागर किया किसी एक को त्याग करने के लिए विवश करने के स्थान पर एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना से उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता पाने से ही जीवन सुखमय होता है और अटूट संबंध स्थापित होता है शिवाय ओम नमः शिवाय त्रयोपकम सदा शिवम नमः विहे उमापति जनी निकट जय अनंत मोस्तु ते नमोस्तु ते हो बोलनाथ वक्त के हो कष्ट से निवारते ये श्रृष्टि सारी बटों से जीवी है उबारते सही विधा अनेक और वर्षों तक प्रतीक्षा की माँ पार्वती के जैसे शिव जी ने भी है परीक्षा दी संभव है कुछ भी जिसने दृढ़ निश्चय मन से कर लिया ब्रह्मचारी अवतार में संदेश ये सब को दिया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः प्रभु कल्याण हो प्रेम और भक्ति दोनों एक ही समान है क्योंकि दोनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपार निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है किंतु यह भी स्मरण रखना अनिवार्य है कि यदि किसी की भी निष्ठा में तनिक भी कमी रह जाती है अथवा उसके प्रेम और भक्ति में निज स्वार्थ का मिश्रण होता है तो उसे जो भी पाया होता है वो उसे खोने पर विवश भी हो सकता है
मैं प्रभु ब्रह्मचार्य का संकेत समझ गया गौरी पुत्र वो तो हमारा ध्यान अपने अगले अवतार की ओर केंद्रित कर रहे थे जिन्होंने अपनी एक भूल से वो सब कुछ गवा दिया जो उन्होंने ब्रह्मचार्य से प्राप्त किया था वो दिव्य परिणय से पूर्व देवी पार्वती का साथ खो भी सकते थे लंकेश आप पिताश्री के कौन से अवतार की चर्चा कर रहे हैं और तब ऐसा क्या हुआ था मैं आदि नटेश्वर महाशिव के नट अवतार की अर्थात प्रभु सुनट नर तक की चर्चा कर रहा हूँ गौरी इस प्रकार प्रभु का नटराज स्वरूप सामने आया प्रभु सुनट नर्तक लंकेश जल चतुर गणेशा लंकेश जितना रोचक प्रभु की इन अवतार का नाम है उनकी कथा भी अवश्य उतनी ही रुचिकर होगी और उससे जगत को एक महान सीख भी प्राप्त हुई होगी गौरी पुत्र प्रभु की लीला तो सर्वथा अद्भुत ही है और उनके प्रत्येक अवतार के पीछे सदैव जगत कल्याण का यही उद्देश्य रहता है कि उनके उदाहरण से जगत वासियों को अनूठा एवं सहज ज्ञान प्राप्त हो जिसका लाभ उठाकर वो अपना जीवन सफल और उपयोगी बना सके इसी क्रम में प्रभु शिव शंकर शंभु ने अपने सुनट नर्तक अवतार से मर्यादा पूर्वक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रदर्शित किया गौरी पुत्र इस कथा का आधार बना वो प्रसंग जब प्रभु के ब्रह्मचारी अवतार लेने के उपरांत देवी पार्वती को अपने साथ कैलाश ले जाने की इच्छा व्यक्त की और माँ ने पिताश्री का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया हाँ गौरी पुत्र आप ये क्या कह रही हैं देवी आपकी इस अस्वीकृति का क्या अर्थ है प्रभु मेरा अर्थ है कि अभी मैं आपके साथ कैलाश नहीं आ सकती क्योंकि हमारा पूर्ण मिलन तो तभी स्थापित हो सकता है जब विधि विधान से हमारा ब्रह्म विवाह संपन्न हो जो तभी संभव है जब आप अथवा आपके पक्ष से कोई मेरे माता पिता के समक्ष विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हो और वो कन्यादान कर मुझे आपको सौंपे क्योंकि कन्यादान के बिना आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार कैसे हो सकता है प्रभु आपने सर्वथा उचित कहा देवी क्योंकि मर्यादाओं को निभाए बिना कोई भी कार्य ना तो शुभ होता है और ना ही पूर्ण होता है हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं किंतु ये विवाह संबंध तो तभी संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा जब आपके माता पिता की अनुमति और उनका आशीष प्राप्त होगा मैं वचन देता हूँ समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके माता पिता द्वारा स्वेच्छा से कन्यादान के साथ वैदिक विधि से संपन्न होगा हमारा ब्रह्म विवाह मुझे ज्ञात है पिताश्री द्वारा ब्रह्म विवाह की विधि का चुनाव करने का कारण था कि ये विधि ही विवाह की श्रेष्ठता और संपूर्णता प्रदान करती है क्योंकि इसमें ना धन का लेन देन होता है ना व्यापार इसका आशय होता है और ना ही कोई अन्य स्वार्थ निहित होता है ब्रह्म विवाह तो मात्र मर्यादा और कन्या के माता पिता के आशीष के साथ उनके द्वारा पूर्ण हृदय से कन्यादान किए जाने से ही संपन्न हो जाता है आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र अब तो जैसे आप पर मेरी संगति का प्रभाव उसके चरम पर है क्योंकि आप तो बुद्धिमान पूर्व से ही हैं, किंतु अब आपकी बुद्धिमता में अपार वृद्धि हो गई है कदाचित ये तो आपके द्वारा सुनाई जाने वाली शिव कथा का ही प्रभाव है लंकेश तो फिर आगे सुनिए कि क्या हुआ प्रभु ये नहीं चाहते थे 
कि देवी पार्वती के पिता महाराज हिमावन प्रभु के प्रभुत्व से प्रभावित होकर विवश हो जाए और कन्यादान करने के लिए अपनी सहमति दें इसलिए प्रभु ने महाराज हिमावन से देवी पार्वती का हाथ मांगने के लिए प्रभु सुनट नर्तक का अवतार लिया अब समय आ गया है प्रभु का ये रूप तो सर्वथा अद्भुत है हरि हरि ओ अब मेरे और किस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप दोनों क्यों हो रहा है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा कोई अति प्रिय मेरे कहीं निकट ही हरे हरि ओ क्या वो यहाँ पहुंच गए कौन सखी कौन पहुंच गए यहाँ नहीं कोई नहीं वचन के अनुसार प्रभु विवाह प्रस्ताव लेकर आ गए हैं हरे हरे ओ
ये तो कोई और ही किंतु फिर भी इनके प्रति आकर्षण का आभास क्यों हो रहा है मुझे सखी पार्वती क्या तुम इस नट से परिचित हो इतने समय बाद माता के दर्शन हुए विश्वास नहीं हो रहा कि माता सती नवीन रूप लेके हमारे समक्ष आ गई हैं। हाँ लंदी दी माता तो देतल तो मैं भी बहुत आनंदित हूँ बताइए ना सखी पार्वती क्या आप इनसे पूर्व परिचित हैं? आभास तो कुछ ऐसा ही हुआ था मुझे मैं तो समझी थी कि प्रभु का आगमन हुआ है यहाँ किंतु ऐसा है नहीं माँ को शंका हुई थी कि नट के रूप में पिताश्री ही है गौरी पुत्र नट तो अपना भेष और रूप परिवर्तित करने में अत्यंत निपुण होते हैं प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू तो आदि नट हैं स्वयं नटेश्वर हैं वो फिर भला उन्हें इतनी सरलता से कौन पहचान सकता था देवी पार्वती को उनके आगमन का आभास हो चुका था किन्तु फिर भी इसे लेकर उनके मन में एक संशय था फिर क्या हुआ लंकेश फिर प्रभु ने क्या किया उन्होंने देवी पार्वती के माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया किंतु वो इसमें सर्वथा विफल होने वाले थे नहीं कदाचित मुझसे ही इन्हें पहचानने में कोई भूल हुई है अनंत हरि कथा अनंता धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा नारायण की महिमा अगम अपार पाप मिटाने हेतु लिए अवतार सुनो सुनो महिमा अपरम पार सुनो सुनो महिमा अपरम पार सुनो 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 महिमा अपरम पार सुनो सुनो महिमा अपरम हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता देवी मैना क्या हुआ आप अचानक रुक क्यों गई कितना मनमोहक स्वर है ये स्वामी कौन है ये जिनके द्वारा प्रभु के भक्ति गान से मैं इतनी प्रभावित हो रही हूं देवी मैना ये जिनका भी स्वर है उन्हें हम कभी भी राजभवन में आमंत्रित कर उनके गायन का आनंद उठा सकते हैं किंतु इस समय हमारी पुत्री कितने समय के उपरांत हमारे पास लौटी है और ऐसे अनूठे क्षण हमारे जीवन में पुनः कभी नहीं आएंगे इसलिए इस समय हमें यह सुखद और अमूल्य क्षण अपनी पुत्री को देना चाहिए ना कि उस नट को आइए सुनो 
महिमा अपरम पार सुनो सुनो महिमा अपरम पार सुनो 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 महिमा अपरम पार सुनो सुनो महिमा अपरम पार हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा हरि नाम अनंत हरि कथा अनंता धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा नारायण की महिमा अगम अपार पाप मिटाने हेतु लिए अवतार महाराज मुझे आशा है मैं आपको यहां अपने नट कौशल का प्रदर्शन करने प्रस्तुत हुआ हूं यदि आप मुझे एक अवसर दें तो मैं आपको अपने प्रभु विष्णु प्रभु शिव की कथा सुनाने का एक अवसर चाहता हूं हरि हरि ओ प्रभु के मुख से प्रभु श्री हरि नारायण की इतनी सुंदर स्तुति का श्रवण करने के उपरांत भला कौन इनके निवेदन को अस्वीकार करेगा अद्भुत स्वागत है तुम्हारा सुनट नर्तक तुम्हारे गायन से मैं और मेरा समस्त परिवार अत्यंत प्रभावित हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा नट कौशल और भी प्रभावी होगा किंतु आज का दिन उसके लिए उचित नहीं है क्योंकि आज ही मेरी पुत्री दीर्घकाल की कठोर तपस्या संपन्न कर लौटी है और मैं उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं इसीलिए तुम कोई और दिवस आकर अपने नट कौशल का परिचय दे देना हरी हरी ओ प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप हाँ प्रभु आप ऐसे कैसे लौट सकते हैं नंदी तोतला हम यहाँ बिना निमंत्रण के अथवा पूर्व सूचना के ही पहुंच गए इस समय साधारण प्रजाजन के रूप में होने के कारण हमें राजा के आदेश का पालन करना सर्वथा अनिवार्य है क्योंकि यही राजा और प्रजा के संबंध की मर्यादा के अनुरूप है वास्तव में प्रभु अपने प्रथम प्रयास में असफल हो गए थे उन्हें माता से विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का तो क्या नाना जी महाराज हिमावन के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ गौरी पुत्र जब महाराज हिमावन ने उनकी कला के प्रदर्शन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो प्रभु कैसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते क्योंकि उनका तो इस अवतार का एकमात्र उद्देश्य था संसार को मर्यादा के पालन की सीख देना किंतु हां जब वो वहां से लौट रहे थे तो देवी पार्वती अवश्य असमंजस में थी अपने किसी से विलक होने की अपार वेदना का अनुभव क्यों हो रहा है मुझे
देखो तुम्हारे स्वागत हेतु मैंने तुम्हारे लिए जम्मू द्वीप के विभिन्न भागों से ये आभूषण मिष्ठान फल और विशेष प्रकार के वस्त्र मंगवाए हैं आशा करता हूँ कि ये सब तुम्हें भाएंगे क्या कारण है मेरी इस असहनीय पीड़ा का आपके स्नेह के प्रति इन सभी उपहारों को मैं स्वीकार करती हूं और इसके लिए आपका आभार भी प्रकट करती हूं किंतु यदि आप वास्तव में मुझे कोई उपहार देने की इच्छुक है तो फिर उस नट को लौटाकर उसे अपना कौशल प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान कीजिए पिताश्री पुत्री तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं मैं किसी भी प्रकार उस नट को यहां प्रस्तुत करूंगा तो प्रभु को जो अवसर चाहिए था वो ने प्राप्त हो गया फिर तो पिताश्री ने अवश्य ही नाना जी हिमावन को प्रभावित कर उनसे माँ का हाथ मांग लिया होगा ना? आप कुछ भूल रहे हैं गौरी पुत्र मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था प्रभु सुनट नर्तक तो ऐसा कुछ करने वाले थे जिससे उनका सर्वस्व दांव पर लगने वाला था कैसे लंकेश ये भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा किंतु उसके पूर्व ये सुनिए गौरी पुत्र देवी पार्वती के अनुरोध करने पर महाराज हिमावन ने उसी समय किसी सेवक को भेजकर प्रभु सुनट नर्तक को राजभवन की रंगशाला में प्रस्तुत होने का आदेश दिया फिर उन्होंने ऐसा वचन दे दिया जो आगे चलकर स्वयं उनके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न करने वाला था अपने दिव्य स्वर से हमें प्रभावित करने वाले महानट अपनी ऐसी श्रेष्ठतम प्रस्तुति प्रस्तुत करो जो हमारे अंतर मन में बस जाए हमारे हृदय को प्रभावित कर हमें तुम्हारे भाव से जोड़ दे और उससे भी अधिक यदि तुमने अपने नाट्य कौशल से हमारी पुत्री पार्वती को प्रसन्न किया तो मैं तुम्हारी मन चाही इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा मुझे ज्ञात है देवी यह अत्यंत कठिन अवश्य है किंतु मैं तब तक अपने वास्तविक परिचय को आपसे छिपा कर रखना चाहता हूँ जब तक मैं आपके पिता महाराज हिमावन के समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत न कर देता जिससे आपके माध्यम से उन्हें मेरा परिचय प्राप्त होने की संभावना ही न रहे महाराज मुझे आशा है कि मेरे अपूर्व कला कौशल के प्रदर्शन के उपरांत आप अपने वचन पर स्थिर रहेंगे और मेरी मन चाहे इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे विश्वास रखो नट यदि तुमने अपना कार्य कुशलता से पूर्ण किया तो मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा तब उचित है मैं अपने नाटक के माध्यम से आपको एक कथा सुनाऊंगा कथा भस्मा सुर की जिसमें प्रभु महादेव ने एक वरदान दिया जो स्वयं महादेव के लिए एक संकट का कारण उत्पन्न कर गया अवश्य ये प्रसंग तो अत्यंत रुचकर सिद्ध होगा
हाँ महाराज अत्यंत रुचिकर होगा इससे पूर्व मैं इन्हें कभी नहीं मिली किंतु इन्हें देखकर व इनके वचनों से मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे मेरा इनसे परिचय आज का नहीं अपितु जन जन्मांतर का हो कदाचित कहीं मैं इन्हें पहचानने में भूल तो नहीं कर रही बस कुछ क्षण और पर होती फिर मन के बादल छटते ही आपके सारे भ्रम भी स्वतः ही दूर हो जाएंगे भक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु ईश्वर की इच्छा एवं कृपा के बिना इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज